Islandska poezija je letos v fokusu Vilenice. Posebej trije avtori. Berg Tora Snebjer Zdotir je za svojo drugo zbirko Florida prejela islandsko literarno nagrado. Lani je objavila delo z naslovom Pojsoglavec, ki je kljub svoji neizprosnosti in brutalnosti postal eden najbolj priznanih in priljubljenih romanov leta. Pisanje ljubi, kjer ga občuti kakor dolgo zapleteno sestavljanko, ki jo mora sestaviti. Zaradi istega razloga pisanje so vraži. I've had to work a lot of shitty jobs to uh, make ends meet and I'm still doing that kind of um, to find the space to write and I think it's this endurance that has really helped me in the preparation for becoming a writer because uh, it's a very mental and also in a way physical strain to sit and focus for hours per day, for up to a year or more, while writing a novel. Rada ustvarjam svetove tako s pisanjem, kot s performansi, ki so skoraj kakor tisto, o čemer se strinjamo, da je resničen svet, ampak nekoliko drugačen. Svinse vaknaje kov svetir o skjelvante me nap straksen za vörenem, flektur i sankina sem var rennante blöt. Han pisa undir. Hann þreifa á lakin undir sér, klofin á nærbuksunum, allt var blöjt, blöjt, blöjt. Helvítis tjöfill hafði hann mýja á sig. Hann gat ekki verið viss. Kristín Omars Dotir je nagrajena in prepoznavna romanopiska, dramatičarka in pesnica. Prevladujoče teme v njenih delih, pajki v izložbi, glej svojo lepoto, otroci v gozdovih severnega jelena, so pravice žensk, lesbična in gejovska ljubezen, brez domci in druge skupine na obrobju družbe. Pa sta hlaja harva s pejilmentine eni gajr o en harra nasta dag. Dajt snjovar so regnir. Vetrar teppin falla niður af svölunum, nýmið að draumur. Obželujem, da nisem v mladosti imela še več različnih džobov, čeprav sem jih imela res veliko, a še več bi se morala potepati. Morda bi morala nekaj časa preživeti kot potepuh ali pa kot omikana in navihana znana osebnost iz javnega življenja, ki prestopa iz ene stranke v drugo. Tako bi imela več prostorčkov v moji glavi, ki bi jih zapolnila z literaturo. Ragnar Helgi Olafsson je študiral filozofijo na Islandski univerzi in sodobno umetnost na Ecole Superior Dar v Aix-en-Provence. Študiral je tudi filmsko režijo in režiral več kratkih filmov. Poučuje na Islandski akademiji za slikarstvo in vodi manjšo zelo posebno založbo – Tungolit Forlak, ki izda od 8 do 12 knjig na leto v nizki nakladi in izvodi so na voljo le eno noč, na noč polne lune. Objavil je dve zbirki poezije, zbirko kratke proze in spomine knjižnica mojega očeta. Po očetovi smrti je moral pregledati 4000 knjig v njegovi knjižnici in se odločiti, kaj bo obdržal in kaj zavrgal. Tako je nastal ganljiv premislek o spremenjajoči se vlogi knjig v sodobni družbi. Te lhuhlesting ar tem, sem temna se ek i samtim asinem, eda i framtidine nr. 3. I framtidini, tegar tima ferda lög verða möguleg, fólk fyrir ennþá á barin en skreppu svo aftur í tíman til að fá sér rettu. Flestir munu hafa atvinnu og búfestu í síni nútið en ferðast í tíma í frítíma sínu. Í framtidini mun það koma fyrir sem kvöld að þar verður enginn. Mislim, da je moje ustvarjanje le posledica tega, da sem živ, 
globoko je uraščeno v zahodno evropsko kulturo, ne le v islandsko.